আন্তর্জাতিক আদালতে বিএনপি জামায়াতের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানের নিরাপত্তা ইস্যুতে সাত দেশের সঙ্গে বৈঠক বড়পুকুরিয়া মামলা বৈধ ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে মিলেছে দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা নাশকতা মামলায় সাতাশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা মুন্সিগঞ্জে পঞ্চম দফা ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষ ছয়জন গুলিবিদ্ধ সহ আহত অন্তত দশ অভিযোগ থাকলেও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কমিশনের ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বেড়িবাঁধ ভেঙে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি জেলায় রবিশস্য নষ্ট সাত বছরেও ঘূর্ণিঝড় আইলার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে পারেনি দক্ষিণ উপকূলের বাসিন্দারা প্রেম জাগরণ আর দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো সতেরোতম জন্মবার্ষিকী আজ কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা দিনব্যাপী নানা আয়োজন প্রবাসী সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান বামুন বাংলাদেশে গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে বিএনপি জামাতের করা অভিযোগের কোনো আইনগত ভিত্তি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউটর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এ কথা জানান এছাড়া তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রয়েছে বলেও দাবি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর বিষয়ে বুধবার বিকেলে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি জামাতের পক্ষ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন আর গণহত্যার সঙ্গে জড়িত সরকার এ বিষয়ে বছর দুয়েক আগে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টেও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয় তবে সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে ট্রাইব্যুনালটির প্রসিকিউটর জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযোগের কোনো সত্যতা খুঁজে পাননি তারা অভিযোগগুলো সম্পর্কে এই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের প্রসিকিউটর সম্প্রতি এক চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন যে এসব অভিযোগের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই এই সিদ্ধান্ত আবারও প্রমাণ করল যে জামাত বিএনপি এবং তাদের সহযোগী গোষ্ঠী স্বাধীন বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত রয়েছে এছাড়া মানবতা বিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী রায় কার্যকরের পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখায় তুরস্ক ডেকে পাঠায় দেশটির ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূতকেও তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি তাতে দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না তারা যে বিবৃতি দিয়েছে তো এখন সেটা তারা দিয়েছে তো কি করব কিন্তু স্বাভাবিক যে সম্পর্ক সেটা চলমান রয়েছে কোন সম্পর্কের মধ্যে কোনো চির ধরেনি কোনো অসুবিধা হয়নি ব্রিফিং এ জানানো হয় গ্রুপ অফ সেভেন এর বৈঠকে অংশ নিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বৃহস্পতিবার দেশটিতে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়া কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও আমন্ত্রিত হিসেবে অংশ নেবেন হেসান জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা বিমানের নিরাপত্তা ইস্যুতে সাতটি দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বৈঠক হয় বৈঠকে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন কানাডা জাপান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মিশন প্রধান ও কূটনীতিকরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বৈঠকে অংশ নেন পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক স্বরাষ্ট্র সচিব মোজাম্মেল হক ও বেসামরিক বিমান চলাচল সচিব এস এম গোলাম ফারুক বুধবার বিকেল সাড়ে চারটায় শুরু হয়ে ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি বৈধ ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট রায় বলা হয়েছে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে তবে তা সাক্ষ্যে ও তথ্য প্রমাণে বিচার করবে বিচারিক আদালত বেগম জিয়ার আইনজীবী জানিয়েছেন এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তারা আগামী বারো জন এই মামলায় বিশেষ জজ আদালতে বেগম খালেদা জিয়া সহ এগারো আসামির হাজিরার দিন ধার্য করা হয়েছে 
প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়মের কারণে রাষ্ট্রের 158 কোটি 75 লাখ টাকা ক্ষতির অভিযোগে বেগম খালেদা জিয়া সহ 16 জনের বিরুদ্ধে 2008 সালে মামলাটি করে দুদক ওই বছর বেগম জিয়া মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করলে বিচার কাজ স্থগিত করেন উচ্চ আদালত গত বছর এই আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা বৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট বুধবার যা পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয় রায়ে বলা হয়েছে এই মামলায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রাথমিক উপাদান রয়েছে যা সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বিবেচনা করবে বিচারিক আদালত পাবলিক মানি অ্যাক্ট চেকার থেকে যেটা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি তার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে এবং ম্যানসিয়া আছে কি নাই উনি বিং এ পাবলিক সার্ভেন্ট উনি যে ওই রিটেন্ডারের যে প্রপোজাল ছিল সেটা একদিন না করে উনি যে সরাসরি দিয়ে দিল কাজে এখানে প্রাথমিক প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাচ্ছে তবে এই সত্যতার কতটুকু ভিত্তি সেটা বিচারিক আদালত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষীর মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হবে যদিও বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীর দাবি মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথাও জানান তিনি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় আগামী বারোই জুন অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ধার্য থাকায় ওই দিন বেগম জিয়া সহ এগারো আসামিকে হাজির হতে হবে বিশেষ জজ আদালতে তবে এই মামলায় জামিনে আছেন বেগম জিয়া আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা পেট্রোল বোমা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে যাত্রাবাড়ী থানায় বিস্ফোরক আইনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ আটত্রিশ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত মামলায় পলাতক বিএনপি নেতা শিমুল বিশ্বাস ও হাবিবুন নবী খান সোহেল সহ সাতাশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত বুধবার সকালে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক কামরুল হোসেন মোল্লা এ আদেশ দেন আঠারো জুলাই গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করেছেন আদালত এই মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন সহ বাকি আসামিরা জামিনে রয়েছেন গত বছর বিএনপির কর্মসূচি চলাকালে যাত্রাবাড়ী থানায় একটি গাড়িতে পেট্রোল বোমা হামলা চালিয়ে মানুষ পড়ানোর অভিযোগে বিস্ফোরক আইনে মামলাটি করে পুলিশ মুন্সীগঞ্জে পঞ্চম দফা ইউপি নির্বাচন সামনে রেখে দুপক্ষের সংঘর্ষে ছয়জন গুলিবিদ্ধ সহ অন্তত দশ জন আহত হয়েছেন সদরের মোল্লাকান্দিতে এ সংঘর্ষ হয় স্থানীয়রা জানান নির্বাচনের প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান প্রার্থী রিপন পাটোয়ারী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মহসিনা হকের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল এরই জেরে বুধবার সকালে উভয়পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এতে ছয়জন গুলিবিদ্ধ সহ আহত দশ জনকে উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদের মধ্যে দুইজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে এখনও তলিয়ে আছে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার আট ইউনিয়ন পাঁচ দিনেও ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের এদিকে বুধবার দুপুরে ভোলার তজ্জুমুদ্দিনে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী চট্টগ্রাম ও ভোলা থেকে রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গত একুশ মে চট্টগ্রাম উপকূলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঁশখালী উপজেলা বেড়িবাঁধ ভেঙে জোয়ারের পানি ঢুকে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায় এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে শুধু একরের পর একর ফসলে জমি নয় ভেসে গেছে লবণের মাঠ ও মাছের ঘের এদিকে রোয়ানুর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা বঙ্গোপসাগর আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়ে গেছে অর্ধাহারে অনাহারে অনেকে এভাবে আছে ওয়াহিদা স্বপ্না সময় সংবাদ
এদিকে রোয়ানোর আঘাতে বেড়িবাঁধ ভেঙে পটুয়াখালীর কয়েক হাজার হেক্টর জমি রবিশস্য নষ্ট হয়ে গেছে এতে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন তারা তবে এখনো ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করতে পারেনি কৃষি বিভাগ মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য সুজন দামের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় পটুয়াখালীর আগুন মোখা পায়রা ও বিষখালী নদীর পানি এ সময় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে কলাপাড়া রাঙামালি ও গলাচিপা সহ জেলার আট উপজেলার বেড়িবাঁধের প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকা ভেঙে যায় জোয়ারের পানির পাশাপাশি দুদিনের বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় এলাকার ফসলি জমি এতে মরিচ বাদাম মিষ্টি আলু ও মুগডাল সহ কয়েক হাজার হেক্টর জমি রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের দাবি মৌসুমের শুরুতে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টির পর রোয়ানোর প্রভাবে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা ঘূর্ণিঝড়ের রোয়ানের কারণে আমার বৃষ্টিতে মরিচ বাদাম এবং মুগডাল যা কিছু দিচ্ছি সবকিছু তলাই গেছে প্রত্যেক বছর আমি বছর খাইও কিছু বেশি কিনি এবছরের বেচা কিনে তো দূরের কথা আমি খাওয়াটাই আমার ওইভাবে হাবার কিনে খাইতে হবে ছেষট্টি শতাংশ জমিতে ছিল তিল তা তুলতে পারি নাই তা তিল তোলার মতো সময় হয় না মানে পুষ্টি হয় না অপুষ্টি এখন সে তিল নষ্ট হয়ে গেছে এদিকে কৃষি বিভাগ এখনো ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি না করলেও ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে একশো আশি মেট্রিক টন চাউল এবং দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছি এবং এই সমস্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চলছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতেছি এবং নিরূপণ করে মানে সঠিক রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে জেলায় পঁচিশ হাজার হেক্টর জমিতে রবিশস্য আবাদ করা হয় সময় সংবাদ পটুয়াখালী সাতক্ষীরায় ঝড়ে গাছ চাপায় এক শিশু নিহত হয়েছে এছাড়া সিরাজগঞ্জে বেশ কিছু স্থাপনাও বিধ্বস্ত হয়েছে বুধবার বিকেল চারটার দিকে সাতক্ষীরায় শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়া এ সময় শহরের কাটিয়া সরকার পাড়া এলাকায় গাছ চাপা পড়ে নিহত হয় পাঁচ বছরের শিশু তানভীর পরে স্বজনরা সেখান থেকে তার লাশ উদ্ধার করে এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে সিরাজগঞ্জের মিরপুর এলাকার একটি টুইস্টিং মিল সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি টিনের ঘর বিধ্বস্ত হয় এতে জেলা শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ কয়েক ঘন্টা বন্ধ থাকে এছাড়া শহরের বেশ কয়েকটি ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে প্রবাসের সময় আরও থাকছে আফগান তালেবানের নতুন শীর্ষ নেতার নাম ঘোষণা পাকিস্তানের আপত্তি সত্ত্বেও দেশটিতে জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র ওপরতলার জন্য আশীর্বাদ আর নিচতলার জন্য যেন অভিশাপ রাজধানীর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার সম্পর্কে এখন এমনই মত নগরবাসীর কারণ দুই হাজার সালে উদ্বোধনের পর এখন এই ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে সাঁই সাই করে গাড়ি ছুটলেও এর নিচের রাস্তা রয়েছে আগের মতোই বেহাল দশায় জানিয়ে ক্ষোভের অন্ত নেই নগরবাসীর এমনকি সিটি কর্পোরেশন এখন রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করলেও সেই কাজ কতটা টেকসই হবে তা নিয়েও সন্দেহ তাদের তবে সিটি কর্পোরেশন বলছে সংস্কার কাজের মান ঠিক রাখতে নিয়মিত তদারকি করছেন তারা রিপোর্ট তাফসির বাবুর রাস্তার কার্পেটিং উঠে গেছে অনেক আগে এখন সেখানে ছোট বড় নানান আকারের গর্ত বৃষ্টি হলো তো কথাই নেই মাঝে মাঝে ড্রেনের পানিও উঠে আসে সড়কে এমন অবস্থায় পথ চলাই যখন দায় তখন এই সড়কটিকেই মেটাতে হচ্ছে রাজধানীর একটি প্রবেশ পথ হিসেবে শত শত যানবাহনের চাহিদা মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নিচে শুধু এই যাত্রাবাড়ি অংশটিই নয় সায়দাবাদ থেকে গুলিস্তান পুরো এলাকা জুড়ে রাস্তার এমন বেহাল দশায় বিড়ম্বনা যেন আকাশ ছুঁয়েছে নগরবাসীর তাদের অভিযোগ নাগরিকদের এই দুর্ভোগ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান জানলেও সমাধানে নেওয়া হয়নি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ এমপি মন্ত্রী কোনো গুরুত্ব দেয় না ওই দিক রোডে চলে তো না তারা তারা চলে বিরিজ উপরে তাহলে বিরিজ হইছে না তবে দীর্ঘদিন পর এই রাস্তাগুলোতে এখন নজর পড়েছে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় দুই সালে আর এখন চলছে দুই হাজার ষোলো সাল এই সময়ের মধ্যে মেয়র হানি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ফ্লাইওভার নিচের রাস্তা আর এসব সংযোগ সড়ক রয়ে গেছে আগের অবস্থাতেই যার ফলে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এসব রাস্তা রয়ে আছে এলাকাবাসীর দুঃখ তবে সিটি কর্পোরেশন এখন এসব রাস্তা ব্যাপক ভিত্তিতে মেরামতের উদ্যোগ নিলেও সেটা আসলে 
संस्कार बाकी काज गुलो शेष करते हैं, हमारे आरोद दूसरा मर्श शो में लग बीटीज ऑनगोइंग प्रोसेस। तीनी जानन रास्ता पश्चात पश्ची फ्लाइओवर के नीचे जायका गुलो रो पूरी कुल पितो बेबाहर नहीं हो काज कर चंदा रा। तब सिर बाबू, शुमा शंभाद, ढाका। एक बार प्रोबाशेर खबर। लंदन में बशवास रहते ब्रिहत्तर मंगलवार पूर्व लंडने एक होटे ग्रेटर नोआखाली एसोसिएशन उद्योगे एसब अनुष्ठित है इस समय संगठन प्रतिष्ठा साधारण सम्पादक ए के आजाद सभार सभापत करें जेटी परिचालन छें सांबादिक शामसुल आलम लिटन ए समय और उपस्थित छें ढा विश्वविद्यालय सबक ट्रेजारार अध्यापक ड आबुल कलम मईन आहमेद ड फैज महमूद ड हारून रशीद आखलाक आहमेद ड शरीफुल इसलम बारिस्टर आबू साहेम आलमगीर कबीर बारिस्टर हारून रशीद सह और अने के सभाय ग्रेटर नोआखाली एडुकेशन ट्रस्ट गठन लक्ष्य विस्तारित आलोचना शेषे संगठन गठनतंत्र सामयिक भाव गृहत है पशापी ट्रस्टर कार्यक्रम के देश सब अंचल शिक्षार्थी और असहाय कल्याण क्य कर अंगीकार व्यक्त कर सर्वसम्मतिक्रमे एके आजाद के चेयरमैन और शामसुल आलम लिटन के सेक्रेटर निवाचित कर ट्रस्टर कार्यकरी कमिटी गठने सिद्धान ना है ब्रिटेने बांगलेशी व्यवसायी बृहतम संगठन ब्रिटिश बांगलेश चेम्बर अब कमार्स एंड इंडस्ट्रीजर वार्षिक गाला डिनार अनुषित हो मंगलवार पूर्व लंडने एट्रिया मिलनयने अनुष्ठान माध्यम संगठनटर पचिसतम प्रतिष्ठाषिक उद्यापन अनुष्ठने विबिसिसर चौदह जन नतून डेक्टर और नवनिवाचित कार्यकरी कमिटी के परिचय कर प्रधान अतिथि हिसाब उपस्थित छें रुशनारा आली एमपी विशेष अतिथि छें जुक्तरज्य निजुक्त बांगलेश हाईकमिशनार एस ए हानान टावर हैमलेट काउंसिले निर्वाही मेयर जन बेक्स अनुष्ठने स्वागत बक्तव्य रखें संगठन विदाय प्रेसिडेंट मात चौधरी संगठन दायित्व पालन सूझ पे कृतज्ञता प्रकाश करें सद्य निवाचित प्रेसिडेंट इनम आली एम वि संगठन सब सदस्य और डायरेक्टर साथी नहीं बांगलेशी व्यवसायी कम्यूनिटर स्वार्थ रक्षा क्या कर प्रतिश्रुति दें गणमाम के विचार विभाग ने विभ्रांतिकर तथ्य प्रकाश ना वस्तुनिष्ठ संबद प्रचार आहवान जान प्रधान विचारपति एस के सिन्हा बुधवार विकेले राजधानी बांगला एकडेमी प्रतिदिन संबद शीर्षक एक दैनिक पत्रिकार उद्बोधन अनुष्ठने एक समय देश में भावमूर्ति क्षुण्ण है एम संबद प्रकाश क्षेत्र में गणमाम के सजाग थार तागिद दें अनुष्ठने विद्युत जालानी खनिज सम्पद प्रतिमंत्री नसरुल हामिद विपू और निरवच्छिन्न विद्युत सरबराहे सरकार भूमिकार कथा तुले धरें पर दैनिक प्रतिदिन संबद पत्रिकाटर आनुष्ठानिक उद्बोधन घोषणा करें प्रधान विचारपति नेताकर्मी ओक्यबद्ध ना थे विएनपि के निश्चिन्ह कर आशंका प्रकाश कर दलटर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर पंदोटो बसि मामला दायर कर बेगम खालेदा जिया के कारागारे पाठान षड़ शुरू हो बुधवार विकेले राजधानी इंजिनियार्स इन्स्टीट्यूशन रसास आयोजित जतियों कविर एक सतरतम जन्मवार्षिक आलोचना सभाय एक तनुहत्या मना तदंतकार चिकित्सक उकल नोट पाठ बदीपक्षर आईनजीवी बांगलेश जतियों महिला आईनजीवी समिति निर्वाही परिचालक एडभोकेट सालमा आली दोपुर कूमिल्ला मेडिकल कलेज हासपत अध्यक्ष डा मोहम्मद महसिन उज्जामान हाथ नोटिस पोछाय तनु हत्यार प्रथम मैना तदे भूल रिपोर्ट देना दावी है एक ही संगे आगामी सत दिन मध्य नोटिस उत्तर देना ना हम आईनगत भावे व्यवस्था ना उल्लेख कर नोटिस
নরসিংদীতে 11 বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার দায়ে কিরণ মিয়া নামে এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সাথে 1 লাখ টাকা জরিমানাও করা হয় বুধবার দুপুরে নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক শামিম আহমেদ এরায় দেন মামলা সূত্রে জানা যায় 2015 সালের 14 জানুয়ারি মনোহরদি উপজেলার ফাহেতের গাঁও গ্রামের 11 বছরের শিশু ফাহিমকে ধর্ষণের পর হত্যা করে কিরণ মিয়া পরদিন তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে দুইজনকে আসামি করে মনোহরদি থানায় একটি মামলা করেন দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার এর রায় দেন আদালত এবার আন্তর্জাতিক খবর আফগান তালেবানের নতুন শীর্ষ নেতা হিসেবে জঙ্গি গোষ্ঠীটির উপপ্রধান মোলভি হাইবাতুল্লাহ আখুন জাদার নাম ঘোষণা করা হয়েছে বুধবার তালেবান প্রকাশিত এক বিবৃতিতে প্রথমবারের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীটির প্রধান মোল্লা মানসুরের মৃত্যুর বিষয়টিও স্বীকার করা হয় এই সপ্তাহের শুরুতে আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মার্কিন ড্রোন হামলায় জঙ্গি নেতা মানসুরের নিহত হওয়ার কথা জানায় যুক্তরাষ্ট্র ও আফগানিস্তান তবে পাকিস্তান এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মার্ক টোনার বলেন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যথাযথ সম্মান রয়েছে তবে দেশটিতে জঙ্গি বিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখারও কথা জানান তিনি সিনাই উপত্যকায় কয়েকটি জঙ্গি অবস্থানে হামলা চালিয়ে অন্তত পঁচাশি জঙ্গিকে হত্যা করেছে মিশরীয় সেনাবাহিনী দেশটির সামরিক বাহিনীর বরাতে প্রেস টিভি জানায় বুধবার উত্তর সিনাইয়ে শেখ জুয়েদ ও রাফা এলাকায় জঙ্গিদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালায় মিশরীয় সেনারা এ সময় তিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয় মিশরীয় সামরিক বাহিনী জানায় অভিযানে জঙ্গিদের তিয়াত্তরটি আশ্রয়স্থল একশো নব্বইটি তাঁবু দশটি গাড়ি ও পাঁচটি মোটরসাইকেল গুড়িয়ে দেওয়া হয় এর দুই দিন আগে উত্তর ও মধ্য সিনাইয়ে তেরো জঙ্গিকে হত্যার কথা জানিয়েছিল সেনাবাহিনী সিনাইয়ের সক্রিয় আনসার বেইত আল মাকদিস নামের জঙ্গি গোষ্ঠী সম্প্রতি আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে দুই হাজার পনেরো সালে জুলাইয়ে সেনা উপত্যকায় সেনা চৌকিতে সন্ত্রাসী হামলায় একুশ সেনা নিহতের পর থেকে বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী ও জঙ্গি অবস্থানে অভিযান চালিয়ে আসছে মিশরীয় সেনাবাহিনী বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি সেভেনের সম্মেলনে যোগ দিতে জাপানে জড়ো হচ্ছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাপানের রাজধানী টোকিওর তিনশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সি সীমায় বৃহস্পতিবার দুই দিনের এই সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে এরই মধ্যে জাপানে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান জ্যাক্লদ জ্যাঙ্কার আইএমএফ প্রধান ক্রিশ্চিয়ান লাগার্ডের সহ বেশ কয়েকজন নেতা ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাদ ও জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল বৃহস্পতিবার সকালে জাপানে পৌঁছাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে জি সেভেন এর পার্শ্ব বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য চার দিনের সফরে বৃহস্পতিবার জাপান যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের সম্মেলনে নিস্তেজ বৈশ্বিক অর্থনীতির বিষয়টি প্রাধান্য পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা গ্রুপের একটি ভোজ্য তেলের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সাত শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক শ্রমিকরা জানিয়েছেন বুধবার বিকেল তিনটার দিকে হঠাৎ করে কারখানার একটি কক্ষে আগুনের সূত্রপাত হয় কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই কক্ষে আগুন ছড়িয়ে পড়লে সাতজন দগ্ধ হন পাশের ইউনিট থেকে শ্রমিকরা ছুটে এসে দগ্ধদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে তারা এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি তবে দগ্ধ শ্রমিকদের স্বজনরা জানিয়েছেন কারখানার দ্বিতীয় তলায় ওয়েল্ডিং এর কাজ চলছিল সেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করছেন তারা গাজীপুরে সাড়ে তিন হাজার অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত বুধবার সকালে সদর উপজেলার হোতাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ এসব গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন এ সময় এক একে বিচ্ছিন্ন করা হয় প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকার সাড়ে তিন হাজার গ্যাস সংযোগ জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ পাইপ অভিযানের সময় তিতাস গ্যাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো সতেরোতম জন্মবার্ষিকীর খবর দিনটিকে কেন্দ্র করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ
ফুলে ফুলে ঢেকে যায় তার সমাধি সৌধ অসাম্প্রদায়িক চেতনার এই কবির জন্মদিনে যেন শিশু নারী পুরুষ সব ধর্ম বর্ণের মানুষ দাঁড়িয়েছেন এক কাতারে সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাতে এসে মানবতার আদর্শে পুনরুজ্জীবিত হল তার ভক্ত অনুরাগী আর নজরুল প্রেমীরা সমাধিতে ফুল দিতে এসে কবির সৃষ্টিকর্ম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান কবি পরিবারের সদস্যরা যে কবি শিশু নারী পুরুষ ধর্মবর্ণ কোনো মননে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেননি তার প্রতি এভাবেই জানানো হয় ফুলেল শ্রদ্ধা বিদ্রোহী কবির জন্মবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করতে বুধবার সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে সমবেত হন সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় কবির সমাধিতে একে একে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এরপর বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে ভক্ত আর অনুরাগীদের ভিড় ফুলে ফুলে ঢেকে যায় কবির সমাধি সৌধ জাতীয় কবির দর্শন সবার মাঝে ছড়িয়ে জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রোধ করে মানবতা বোধে দীক্ষিত হওয়ার অঙ্গীকার ছিল সবার কণ্ঠে নজরুল হচ্ছে প্রেরণার কবি নজরুল হচ্ছে এগিয়ে যাওয়ার কবি নজরুল মানুষের জয় গান গিয়েছেন মানবতার জয় গান গিয়েছেন শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতে এ তরুণ সমাজকে মানবতা বোধে আমাদের দীক্ষিত করতে হবে জাতীয় কবি বলে সম্মান করি তাহলে আমার মনে হয় তার সাহিত্য তার সঙ্গীত আরও নিবিড়ভাবে চর্চা করা উচিত এবং সেটা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করছি প্রতিদিন আমরা যেন তার জীবন দর্শন আমরা যেন ছড়িয়ে দিতে পারি পূর্বশরীর আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন তার পরিবারের সদস্যরাও কবির মানব জীবনে যেসব বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানান তারা বড় দাদার জন্মদিন আর এখানে আমরা শ্রদ্ধা দিতে আসছি আমরা চাই যে সারা বিশ্বে সারা দাদুর গান এবং কবিতার মাধ্যমে যাতে পৌঁছে যায় নজরুল স্মরণে কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সেখানে প্রতিটি দিন তার চেতনাকে ধারণ করার কথা বলেন বিশিষ্ট জনেরা শাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রেম জাগরণ আর বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা আর শোষণের প্রতিবাদী ছিল যার সাহিত্য খেলা এ খেলায় একাধারে তিনি যোদ্ধা কবি সাংবাদিক সুরকার গীতিকার ও শিল্পী আবার কখনো দুরন্ত প্রেমিক তার সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য যেমন নতুন মাত্রা পেয়েছে তেমনি উচ্চারিত হয়েছে মানবতার জয়গান আরো জানাচ্ছেন শেখ জায়েদ বল উন্নত মমশির শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির এক হাতে প্রেম আর অন্য হাতে বিদ্রোহ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার হুঙ্কার বাংলা সাহিত্যে অগ্নিবীণা হাতে যার প্রবেশ ধূমকেতুর ন্যায় তার প্রকাশ মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতুর্য আমি কৃষ্ণকণ্ঠ মন্থন বিশ কাজী নজরুল ইসলাম যার অবদানে বৈচিত্র্য পেয়েছে বাংলা সাহিত্য যেখানে স্বাক্ষর রেখেছেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের যার সব সৃষ্টিকর্মেরই মূল কথা মানবতা সাধারণ মানুষ কুলি মজুর নারী জাতি শিশু বারাঙ্গনা এই সমস্ত বিষয়ে নিয়ে তার লেখা মানবজাতির কল্যাণের কথাই তো বলেছে মুক্তির কথা বলেছে আর পরাধীনতার গ্লানিটা তাকে তো সব সময় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে লেটু শিল্পী থেকে সৈনিক নজরুল রাজনীতিবিদ লেখক সাংবাদিক গীতিকার সুরকার এসব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অনন্য সঙ্গীতের নব নব সুরের সন্ধান নতুন রাগে অবগাহন ছিল তার নেশা প্রেম প্রকৃতি ধর্ম দেশ সামাজিক অসঙ্গতি কোনো বিষয়ই বাদ যায়নি তার সুরবাণী থেকে নজরুল এমন একজন অলৌকিক একটা অস্তিত্ব এমন অলৌকিক একটা স্ফুলিঙ্গ যাকে আমরা এখন পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারি সামগ্রিকভাবে নজরুলকে জানতে হবে নজরুলকে পড়াশোনা করতে হবে মানুষের কবি উনি সাম্যের কবি হুম তো এবং উনি সমাজের যে কীরকম কোন জায়গায় হাত দিয়েছিলেন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে বাক্রুদ্ধ হবার পর শোষণের বিরুদ্ধে আর শানিত হয়নি কবির কলম উনিশশো সালে সাতাত্তর বছর বয়সে জীবনের পাঠ চুকিয়ে পাখা মেলেন বাংলা সাহিত্যের এই প্রবাদ পুরুষ তার চব্বিশ বছরের সাহিত্য জীবনে সকল সৃষ্টিকর্মের আহ্বান ছিল সাম্য শান্তি ও সত্য শেখ জায়েদ সময় সংবাদ ঢাকা
ঢাকা প্রিমিয়ার লীগের খবর বৃহস্পতিবার আসরে টিকে থাকার লক্ষ্যে সাভারের বিকেএসপিতে ব্রাদার্স ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ভালো কিছু করে সুপার লীগের দিকে এগিয়ে যেতে চায় ব্রাদার্স এছাড়া মিরপুরে মুমিনুল হকের ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে রেলিগেশন এড়ানোর লড়াইয়ে মাঠে নামবে কলাবাগান ক্রীড়াচক্র এদিকে ফতুল্লায় লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের প্রতিপক্ষ পয়েন্ট টেবিলের তলানির দিকে থাকা ক্রিকেট কোচিং স্কুল সিসিএস সবগুলো ম্যাচই শুরু হবে সকাল নয়টায় আইপিএল এর খবর কলকাতা নাইট রাইডার্স কে বিদায় করে ফাইনালে খেলার সমীকরণে টিকে রইল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ এলিমিনেটরে কে কে আর কে বাইশ রানে হারিয়েছে মুস্তাফিজের দল আগে ব্যাট করে আট উইকেটে একশো বাষট্টি রান করে সানরাইজার্স জবাবে একশো চল্লিশ রানে থামে সাকিব বিহীন কলকাতার ইনিংস ফাইনালে ওঠার লড়াই দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শুক্রবার গুজরাট লায়ন্সের মুখোমুখি হবে হায়দ্রাবাদ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলতে জয়ের বিকল্প ছিল না দু দলের সামনে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলাই টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় সানরাইজার্স দলীয় বারো রানে আউট হন শিখর ধাওয়ান এরপর যাদবের শিকার হয়ে অধিনায়ক ওয়ার্নার ফিরে যান আটাশ রানে তবে হেনরিক্সের একত্রিশ ও যুবরাজ সিং এর চুয়াল্লিশ রানে বড় স্কোরের দিকে এগোতে থাকে হায়দ্রাবাদ তবে শেষ দিকে কে কে আর এর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শেষ পর্যন্ত একশো বাষট্টি রান করে হায়দ্রাবাদ জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি সাকিবকে ছাড়া খেলতে নামা কে কে আর দলীয় পনেরো রানে রবীন্দ্র থাপ্পার উইকেট হারায় তারা এরপর মুন্দ্র গম্ভীর ও ইউসুফ পাঠান দ্রুত ফিরে গেলেন উনসত্তর রানে চার উইকেট হারায় কলকাতা মনীষ পাণ্ডে ছত্রিশ ও যাদবের তেইশ রান কেবল হারের ব্যবধান কমায় একশো চল্লিশ রানে শেষ থামে কলকাতার ইনিংস চার ওভারে আটাশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি কাটার অনুষ্ঠান মুস্তাফিজুর রহমান ম্যাচ ফেলা হয়েছেন হায়দ্রাবাদের হেনরিক্স along with the other stars he's been there as well it's a dot ball sunrisers hyderabad have done it david warner winning captain joined with rat lions that এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্লে অফ কে সামনে রেখে লডভিক ডি ক্রুয়েফ এর অধীনে প্রস্তুতি চলছে বাংলাদেশ ফুটবল দলের আন্তর্জাতিক কোন দলের বিপক্ষে এখনো ঠিক হয়নি বাংলাদেশের প্রস্তুতি ম্যাচ তবে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের আগে দুই একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারলে দলের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়বে বলে মনে করেন এই ডাচ প্রতিদিন দুবেলা করে মাঠে ঘাম ঝরাচ্ছেন মামুনুল নাসিররা শিশুদের পরিশ্রমে সন্তুষ্ট কোচ কমলাপুর স্টেডিয়ামের টার্ফে বৃষ্টির মধ্যে অনুশীলন করেছে দল আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোতে বেশ কিছু ম্যাচে সেট পিচে গোল খেয়ে হারের মুখ দেখেছে বাংলাদেশ তাই সেট পিচের ওপর বাড়তি মনোযোগ ছিল কোচের সহকারী কোচ সাইফুল বারি টিটুও চেনা শিশুদের ভুল ভ্রান্তি শোধরাতে কাজ করছেন তবে বাংলাদেশের ডাচ কোচ লডভিক ডি ক্রুইফ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন কোন আন্তর্জাতিক প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজন করতে না পারায় সাথে এও জানিয়েছেন তাজিকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে ঘোষণা করবেন চূড়ান্ত দল আন্তর্জাতিক আদালতে বিএনপি জামায়াতের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমানের নিরাপত্তা ইস্যুতে সাত দেশের সঙ্গে বৈঠক বড় পুকুরিয়া মামলা বৈধ ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ বেগম চেয়ার বিরুদ্ধে মিলেছে দুর্নীতির প্রাথমিক সত্যতা নাশকতা মামলায় সাতাশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা মুন্সিগঞ্জে পঞ্চম দফা ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষ ছয়জন গুলিবিদ্ধ সহ আহত অন্তত দশ অভিযোগ থাকলেও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কমিশনের ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে বেনিবাদ ভেঙে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি জেলায় রবিশস্য নষ্ট সাত বছরে ঘূর্ণিঝড় আইলার ক্ষত কাটিয়ে উঠতে পারেনি দক্ষিণ উপকূলের বাসিন্দারা প্রেম জাগরণ আর দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো সতেরোতম জন্মবার্ষিকী আজ কবির সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা দিনব্যাপী নানা আয়োজন এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিরিসের নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়